迎回到我的频道，我是 Dream。如果你还不认识我，我是一名 VR 直播主，同时也是一名 VR 玩家爱好者。那我也会分享一些 VR 资讯给大家。如果你喜欢我的影片，希望你帮我点点头上的关注、追踪。上一期我们已经讲到了筷子车三的规格、购买方式、教学，那还有一百二十八 G、五百一十二 GB 的容量，哪一个更适合你？如果你有兴趣，可以去点击我上一期的影片。那今天的主要内容是讲筷子车三，你还。还不知道的其他功能，包括 AI 应用在筷子的山上面的东西，我今天会在这支影片分享给大家。那我们话不多说，直接进入主题吧。第一个我要讲的是 True Touch 触觉回馈功能。大家都知道 True Touch 这次筷子的山有提供就是触觉回馈。那触觉回馈其实是运用的原理是 VCMS 的原理，也就是简称就是用声波来造成你的触觉反馈。那这次触觉反馈呢，也分了两个等级，它是利用视力大小来区分。怎么说呢？我举例来说，就是射击类游戏，我们在玩射击类游戏的时候，当我们按下扳机，视力小一点，它会产生一个选项，就是射击。那我现在视力大一点，他可能又是做另外一件事。假设拿出火箭炮，这就是两个等级。那为什么我会拿筷子的兔？因为我现在手上还没有筷子的山，所以我就先拿筷子的兔来介绍给大家，就分享这个资讯给大家。那其实 Meta 还有一个特别的功能，它已经跟 AI 人工智慧 Lama 结合。AI Lama 是什么呢 ？AI Lama 是一个语言模型，简称聊天机器人，就像是 Chat GPT 一样。那它现在可以跟 VR 游戏结合了。你可以从这个影片里面看到，当他问他说：“你单身吗？有机会吗？”然后他可以回复你，我很感激你对我的有兴趣，但恐怕这不是我可以透露的事情。我的专注力放在经营商店上面，并满足客户的需求。如果现在 NPC 装上了这个模组，这个 AI 拉玛，你跟他对话，他会回复你，不像一般的 NPC， 就是他讲话，可是他永远讲那一句话，那真的还蛮无趣的。可是现在。那我们玩家完全不知道他会讲什么话，然后会给我们什么任务。我觉得这真的是一个 VR 游戏的大妖精哎！我真的蛮期待以后的开发商会怎么利用这两点，像是触觉反馈啊、两个等级啊，然后再加上 AI 拉玛的这两个结合。那这次大家都有看到网络上现在正在疯传 Q2 跟 Q3 的图像的一些改进嘛？那那些对比，那你从影片的内容可以看到。只、就是这些图像真的有一个大要件，那这是为什么？这是因因为 Meta 提供的开发者，就是开发人员一个名为 Boost 的自动图像，也就是说，你可以利用这个 Boost 放在游戏里，那它会搭配筷子山去提高你的分辨率，然后产生更清晰的图像。接下来我会放一些筷子兔跟筷子山的对比，你们可以稍作。对比一下，可以特别去注意它的阴影的部分，像阴影的部分啊，它就做得非常好的效果，跟快视度相比，真的差别真的很大。色彩的部分也是一样，就是已经更清晰了，更鲜艳了一点。从雨啊、下雨的天气啊，像是下雪的那种飘下来的雪，更加的清晰。
那接着我要讲的是全身追踪。通常我们要在游戏里进行各种动作，和现实生活的你一样，我们会有一个基地台，将追踪器硬件绑在身上，达到我们全身的追踪。但因为筷子车三设计了向下的镜头，所以它可以透过这两颗镜头，让你的上半身都可以透过镜头精准的追踪。这就是它可以达到上半身精准追踪的原因。那么下半身的部分是因为筷子的三拥有了一个和人工智慧结合的深层腿功能，也就是利用人工智慧去模拟、猜测出你的腿部运动，像是跳还有蹲下，在虚拟世界它都可以帮你模拟出来，你就不需要买那些昂贵的追踪器啊。那现在筷子的三也可以做到了，其实我觉得这真的是一个蛮棒的功能，就是对于 VR c h a t 的玩家来说，我觉得这功能还不错。那刚好你又不想要花很多钱去买一个追踪器，那筷子的三真。真的蛮适合你买的。当然，这还是有一个缺点，就是，嗯，它并没办法像追踪器那么的精准，因为有些动作它是模拟不出来的，大腿内侧的部分它就没办法模拟，像是抬腿啊，或者是盘腿，它是没办法模拟出来的。所以，如果你需要更精准的追踪动作，你还是需要花一笔费用买追踪器，还是比较好。以上就是今天的内容，希望你们喜欢。如果你喜欢我的影片，希望你帮我点点头上的关注。那也可以在留言区帮我留个言，按个赞。当然，你也可以跟我分享，你拿到快车三之后，你要拿来做什么？你要拿来玩游戏，还是看电影，或者是做其他事情呢？那这就是这一期的内容，我们下次见，拜拜。